Ah. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Nosotros eh, tenemos como delegado a Pablo en este momento que va a hablar justamente de lo que ocurrió en el día de ayer a la noche. Ayer a las diez y media de la noche, en la intersección de Entre Río y Ruta 3, eh, dos personas de sexo masculino asaltaron a mi compañero, eh, le robaron las pertenencias y no obstante a eso, no conforme con eso, le cortaron el brazo y la frente. En el brazo le hicieron cinco puntos de sutura. ¿El chofer se resistió al robo? No, no. Ahora bien, ¿Por qué lo atacan entonces? ¿Por qué lo atacan? Lo que creemos nosotros que en el movimiento que él hace para entregarle sus pertenencias, eh, los malvivientes se asustan y terminan agrediéndolo. ¿El recorrido que ustedes realizan qué es lo que pueden decir? Porque pasan por lugares como Puerta de Hierro, por ejemplo. Que es un recorrido muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Estas dos personas ya venían dentro del pasaje o se subieron ahí donde lo agredieron? Subieron en Crovara y General Paz. Y bueno, hasta donde fue agredido mi compañero son 30 minutos. Pablo, sabemos que el paro es por tiempo indeterminado. ¿Qué se le dice a los usuarios en este caso? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que están dialogando entre los compañeros justamente para, para combatir los hechos de inseguridad? Nosotros ahora a las 9 de la mañana tenemos una reunión en el municipio con gente del municipio, gente de gremio, y lo que nosotros pedimos es que haya más policía en la calle, que baje Gendarmería, porque Gendarmería está en Crovara, pero lo que hace es eh, parar los autos particulares. Queremos que también trabajen sobre el transporte. En menos de un mes sufrieron dos hechos prácticamente calcados. ¿Cuál es la respuesta que obtuvieron hasta el momento? ¿Qué se modificó con respecto al pedido de seguridad? Lo que, lo que nosotros pedimos a policía, a ver, ellos trabajaron, se trabajó, pero hoy a menos de un mes, como vos lo dijiste, eh, está a la vista de que no alcanzó, de que no alcanza, de que no alcanza. ¿Qué es lo que le hicieron eh, al compañero eh, ayer a las diez y media de la noche, no? Fue esto en, en San Justo, eh, con un arma blanca, llegaron a, a tajearlo, a cortarlo... Y 22.30 con un arma blanca le cortaron el brazo, le pegaron dos puntazos y le cortaron la frente. En el brazo le hicieron cinco puntos. Le robaron a... Ahora, no fue en ese momento que, que se subieron al colectivo, estuvieron viajando eh, un tiempo importante adentro de, de la unidad. Subieron en Crovara y General Paz y viajaron 30 minutos hasta Entre Ríos y Ruta 3. ¿Pudo hacer algún tipo de identikit de los delincuentes, el chofer? No, no porque se puso nervioso y no, no lo hizo. No pudo hacer nada porque lo más viviente le dijeron que apague la luz. Cuando apaga la luz ahí le empiezan a robar al chofer. ¿Mejoraría en algo la seguridad de ustedes si colocan cámaras? Y sería lo ideal, sería lo ideal que pongan cámaras. Como en muchos municipios que hay, ¿no? Ya. Cámaras dentro de las unidades, digo. De la unidad, también como... Eso sería lo mejor. ¿Con qué se encuentran normalmente cuando pasan por estas villas como Puerta de Hierro, por ejemplo? Con problemas, es la realidad. Siempre problemas. De todo sentido, mala inseguridad. Acá lo que pasó el mes pasado, como dice mi compañero, viajó un, dos, eh, tres de malvivientes desde el kilómetro 26 hasta Matadero. Viajaron 45 minutos arriba de la unidad. Y ayer pasó exactamente lo mismo. Viajaron de Crobar y General Paz hasta San Justo 30 minutos y en ningún momento nada, ningún, eh, no hubo nada de ningún patrullero cruzó mi compañero tampoco para que lo pare, para que pueda revisar a la gente. O sea, el mensaje que están dando las autoridades con respecto a lo que dicen del tiempo prolongado de los delincuentes adentro de la unidad, quiero decir, eh, ¿tienen un tiempo importante las autoridades justamente para hacer algo al respecto? Exactamente. 40, sí. 45 minutos del mes pasado viajaron y ayer 30 minutos. Es el tema. También la gente que viaja, ¿no? El usuario que viaja todos los días, que también corre el mismo río que tanto mi compañero como el usuario que viaja. ¿Qué está haciendo la UTA con todo esto? El gremio está no, presente, no, no, no. está presente y ellos son los encargados eh, de armar las reuniones. Ese es el rol que juega el gremio. ¿Qué expectativa tienen de la reunión a las 9 en el municipio? Y nosotros la mejor. Nosotros la mejor. Esperemos que nos respondan como tendría que hacerlo con todo sin que le pidamos nada. Muchas gracias. gracias. No, por favor. Bueno, Eduardo, eh, eso es lo que ocurrió en el día de ayer a la noche. Daban una descripción, obviamente, de qué es lo que había pasado a las 10 y media de la noche aproximadamente en el recorrido de la línea 180. Finalmente es que sube un delincuente, la línea, dos delincuentes, perdón, la línea estaba...
completamente vacía, no había ningún tipo de pasajero en ese momento viajando en este colectivo. Sí. Le roban y aparte de robarle, lo que hicieron es lastimarlo, quizás innecesariamente. Este colectivo, esta línea específicamente, va desde el Correo Central, estamos hablando desde Capital Federal, y hace un recorrido muy extenso en todo lo que es el municipio de La Matanza. Mira, esto Pero es sencillo, Anabelia, esto es muy sencillo. Cuando detengan a los micros en pleno recorrido, en forma sorpresiva, bajen a los pasajeros y empiecen a pedir documentos, esto, que a dónde va usted, ahí se terminó la historia. Mientras sigan así, no hay prevención, lamentablemente, Anabelia, lo hemos hablado con vos en más de una oportunidad, Muchísimas esta situación, veces. entonces ahora tenemos paro de la línea 180, entiendo perfectamente a cada uno de los choferes porque todos están expuestos a lo mismo como toda la sociedad, ¿no? Pero acá, si vos no parás y no tenés prevención real, real es decir, parar el colectivo en un barrio en una avenida, donde sea a ver quién va, fíjate el mismo te lo están diciendo ellos Dice, bueno, durante un buen tiempo tenés 45, a los delincuentes arriba del colectivo no, ¿no? Exactamente, claro, y bueno, exactamente. Bueno. pero como para la gente entienda estos colectivos pasan por Puerta de Hierro Pasan incluso por el barrio Villegas, que es donde asesinaron al taxista. Sí. Como para que sí, puedan bueno, entender. Pero puede ser puerta de, es que de se hierro. El, 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 el barrio que vos quieras. Que Esto que pasa en todos lados. Lugares Anabella. donde bueno. las 24 horas del día, sí, en los okay. pasillos de estas villas de emergencia, hay personas, chicos de 14, 15 años, que están haciendo lo que es la seguridad para ver quiénes transitan o si es que hacen algún Mirá tipo vos. de operativo policial. Realmente los lugares en donde ellos transitan con estos colectivos son muy peligrosos. Si no hay quizás una presencia muy fuerte de la policía de Candarmería o de alguna fuerza federal, termina ocurriendo este tipo de cosas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.